witaj znowu. Dzisiaj pokażę Ci jak dodać broń swojej postaci oraz jak urozmaicić swój film jakimś efektem. Witam już w czwartym poradniku Souls Filmmaker. Dzisiaj nauczymy się jak dodawać rekwizyty naszym postaciom, czyli w tym przypadku broń oraz jak dodawać efekty naszych filmów, czyli w tym przypadku dymek, swajki, snajpera. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, już sobie przygotowałem dwa modele i je ubrałem. Zacznijmy od dodania broni, dodania broni dla inżyniera. Myślę, żebyśmy mu dali pistolet. Postępujemy podobnie jak w przypadku czapek. Wybieram prawym przyciskiem Create Animation Set for New Model. Wybieramy TF, wchodzimy do Weapons i szukamy swojej broni. Ja chcę dać mu Lugerczaka, więc to jest broń Maxa. Więc piszę Max. I uwaga, zamiast C model, tutaj W model trzeba wziąć, czyli mo model świata. Wciskamy Open. Max pojawił się, znaczy Max, pistolet pojawił się przed naszą kamerą. I dobra wiadomość jest taka, że postępujemy tak samo jak w przypadku czapek. Czyli przyciągamy wszystko z jednego miejsca do drugiego. Jeżeli nie widzieliście tego tutoriala, to zapraszam na moją playlistę. Zerujemy. Wybieramy dnie czasu, zerujemy. Logerczak jest w idealnym miejscu, tylko że postać jest w tipousie. Już nas to nie obchodzi. Pokażę wam teraz coś nowego. Tego wam jeszcze nie pokazywałem. Zimportujemy już gotową animację naszego inżyniera. Klikamy prawem na inżynierze, wybieramy import, sequence i szukamy interesującą nas sekwencję. Mnie interesuje taka, gdzie on trzyma pistolet w ręce. Teraz ją znajdę. Żeby nie pływał, żeby stał. O, jest. Klikamy open. Wyskamy enter, spację. Proszę bardzo, lugerczak leży jak ulał. Dobrze, myślę, że łapiecie. Przejdźmy do snajpera i do efektów. Chociaż dajmy mu też machinę. W ramach powtórzenia. Postępujemy tak samo jak z pistoletem. Machina będzie dex. Klik. Raz, raz. Cyk. Cyk. Zerujemy, wybieramy Enter, minimalizujemy i teraz dodajmy efekty specjalne. Efekt w sumie. Klikamy prawym przyskiem myszy, wybieramy Create Animation Set for New Particle System i tu proszę o Focus. Klikamy Browse i musimy mieć podobną ścieżkę, bo podstawowo nic nie będzie mieli pokazane. Musimy wybrać podobną ścieżkę jak ja mam tutaj. I wybieramy Dymek. Open. I tutaj definicja DRG Pipe Smoke to jest ten dymek z tej właśnie fajeczki. Tam będzie 99, 99, startuje w 0 sekundzie, czyli od początku powinno być. Patrzymy gdzie on jest, tutaj jest, w sumie trochę. No ale nie działa, czyli trzeba wejść do gry. Podchodzimy do gry, wychodzimy z gry, wciskamy spację i już powinien działać dymek. Tak, tak trzeba go za, zastartować. I postępujemy znowuż tak samo jak w przypadku czapek czy broni, ale tutaj uwaga, trzeba pomyśleć. Jeżeli na snajpera to kładziemy, a fajeczka jest przypisana do twarzy, do głowy, więc przypiszmy obydwie rzeczy do głowy. Dobrze, zerujemy. Teraz będzie dym przed ze środka jego głowy. Dobrze, parę słów organizacyjnych. Transform może sobie zostać w głowie, jednak Control Point Zero to jest miejsce, z którego efekt się wydobywa. Tak więc przenieśmy nasz Control Point Zero do fajki, poprzednio go zaznaczając. Dobrze, w górę. Wciskam Enter, wciskam spację. Jest, leci dymek z fajeczki. Dobrze. I teraz sprawdźmy, czy będzie działał z animacją. Tak więc postępujemy jak w przypadku inżyniera. Wybieram import, sequence. Ja też mam moją fajną taką animację, jak w menu. To będzie to. Klikamy open, enter. Zostawiam ładnie kamerę. Odpalamy. Proszę bardzo. Dymek podąża za naszą postacią. Zobaczmy to tak. Idealnie. Pokażemy to na jakiejś innej animacji. Usuniemy mu snajperkę. 
import sequence, dajmy no nie wiem, town tam jakiegoś, Schadenfreunde czy coś ten deseń. Jest Schadenfreunde. Enter spacja. Proszę bardzo. Dym idealnie podąża. Jeżeli chcecie robić wybuchy w jakimś miejscu, to zamiast przypisać do postaci, no logiczne chyba jest, że wystarczy położyć w jednym miejscu na świecie. Troszkę myślenia nie boli. Tak więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że zrobicie piękne efekty w Waszym filmie. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Do zobaczenia.